Основная цель дебатных клубов – развитие способности доказать свою точку зрения, убедить оппонента в правильности своей позиции. Соревнования проводятся на уровне общеобразовательных учреждений. По итогам турниров победители принимают участие в соревнованиях регионального и республиканского масштаба. Из Кокшитау в турнире приняли участие две команды русской и одна команда английской лиги. За последний этот учебный год увеличилось количество дебатных клубов. Если сейчас у нас уже по итогам 25 мая было 156 дебатных клубов с охватом 1938 детей, это в общеобразовательных школах. Также у нас есть дебатные клубы в колледжах, их 13 у нас единиц с охватом порядка 150 студентов. У нас дети много читают, много занимаются, расширяют свой кругозор. Интеллектуально они у нас подкованы, поэтому они и любят и заниматься ораторским искусством, расширяют свое критическое мышление. 17-18 числа мы заняли на областном турнире второе место серебро именно в русской лиге. Именно офлайн он более будоражит, то есть появляются все ощущения, которые не присутствуют именно в онлайн. А сейчас мы видим лицо, лицо к лицу, мы чувствуем все эти ощущения, и это более так эмоциональнее. То есть я могу сказать, то, что это более красочнее, и это, конечно же, лучше. По итогам проведенного турнира первое место из казахской лиги заняла команда из города Степногорск, победитель в русской и английской лигах. Команда из Кокшитау. Акмолинские школьники намерены покорить вершины дебатного Олимпа на республиканском уровне. Агирим Вигенова, Павел Соловьев, Берег Манап, Кокшиакпарат.